ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஎன் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் சிலபஸில் இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஒலிம்பியாட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ரிப்பீட் ஆகுது த மீன் ஆஃப் ஏபிசிடி அண்ட் இஇ இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் த மீன் ஆஃப் ஏசிஇ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் மீன் ஆஃப் பி அண்ட் இஏ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக மீன் அப்படின்றது என்ன தெரியுமா மீன் என்ன ஆவரேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் மீன் கண்டுபிடிக்கணும்னா எத்தனை டேர்முக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ சொல்கிறாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸால் டிவைட் பண்ணுறது இப்போ முதல்ல இங்கே ஃபஸ்ட்டு பேசிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீன் ஆஃப் ஏபிசிடிஇ இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏபிசிடிஇக்கு மீன் கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் ஏபிசிடிஇ இவங்க அஞ்சு பேருக்கும் மீன் கண்டுபிடிச்சா மீன் கண்டுபிடிச்சானா இவங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபைவ் டிவைட் பண்ணா அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இங்கே டிவைடில் இருக்க ஃபைவ் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டா மல்டிப்ள் ஆகிடும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் மல்டிபிள் பை ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணா ஃபைவ் எயிட் ஜார் ஃபார்ட்டி பேலன்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ரெண்டாவது கண்டிஷனை பாருங்கள் த மீன் ஆஃப் ஏசிஇ ஏசிஇன்ற மூணு நம்பருக்கு மீன் கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் கண்டிஷனில் அப்போ ஏசிஇ மூணு பேரையும் ஆட் பண்ணி மூணால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் மீன் ஆஃப் த த்ரீ டேர்ம் இஸ் திஸ் அப்படின்னா மூணு பேரையும் ஆட் பண்ணி மூணால் டிவைட் பண்ணுங்க ஸோ இங்கே டிவைடட் பை த்ரீ வந்து அங்கே போச்சுன்னா மல்டிப்ள் ஆகிடும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் இ அப்படின்றது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிள் பை த்ரீ தான் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் செவன்டி டூ அப்போ ஏ ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் இ வந்து என்னென்னு எழுதிக்கலாம் செவன்டி டூனு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏபிசிடிஇல நான் ஒன்று அரேஞ்ச்மெண்ட் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் ஏசிஇ ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் பிடி ஏன்னா அடிஷனில் இருக்கவங்களை பிளேஸ் மாற்றினா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஏ ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் இயோட வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு செவன்டி டூ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் செவன்டி டூனு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் செவன்டி டூ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டி சி ஈக்குவல் டு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டின்னு கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் செவன்டி டூ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் செவன்டி டூ ஆகும் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் செவன்டி டூ ஸோ செவன்டி டூவை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ பி ப்ளஸ் டியோட ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் ஆயிருக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைண்ட் the mean of b and d b ko d ko mean kandupidinga appdin solirukanga mean of b and d mean na ennadu average nu artham b ko d ko mean kandupidinga appdin solirukanga d so b plus d by 2 rendu term oda mean venuna rendu term e add panni 2 all divide pananu appdin artham so b plus d oda value da nam question la 68 na kandupidichom adha 2 all divide panna porom divide panna namakku 34 kadaikudhu 34 da ungala correct option adhu ungala fourth option la irukku parunga நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா முதல்ல கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை நேம் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை எக்ஸ் டூ ஒய் டூனும் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதுதான் டிஸ்டன்ஸோட பேசிக் ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தோ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக கொஸ்டின் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்குது மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குது இங்கே ஸ்கொயர் போடுங்க இப்போ ரூட் ஆஃப் ஒனில் மைனஸ் டூ பண்ணால் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோரில் த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண் மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ப்ளஸ் ஒன் தான் ப்ளஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ப்ளஸ் ஒன் தான் நெகட்டிவ்ன்றது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் ஒன்னே ஒன்னே ஆட் பண்ணால் ரூட் டூ ரூட் டூன்றது வந்து டூன்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் அது ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுக்க முடியாது அதனால் ரூட் டூ தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டினில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் If 1, comma, minus 2, 3, comma, 6, x, x, 10, 3, comma, 2, டென் த்ரீ காம டூ இது எல்லாமே வேர்டிஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஆர் டேக்கன் இன் ஆர்டர் டேக்கன்
அதோட ஆப்போசிட் வேர்டெக்ஸில் வர்ற எக்ஸை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிடணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நம்மளோட ஆன்சர் ஃபைவ் தான் நம்ம உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த டென்னுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ இந்த டென்னோட ஆன்சர் கண்டிப்பாக எது இது வந்து ஒரு ஒயோட கோஆடினேட் இல்லையா ஒயோட கோஆடினேட் வேணும் அப்படின்னா அதர் டூ சைட்ஸ் யார் இந்த டூவும் இந்த சிக்ஸும் அப்போ இந்த டூ ப்ளஸ் சிக்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஆஃப் அதோட ஆப்போசிட் வேர்டெக்ஸ் யார் மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூனு எழுதணும் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் டூ ஆன்சர் பாருங்கள் கரெக்டாக டென் வருது எந்த சைடு வேணாலும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுக்கு அதே பாருங்க <laughs> If A is any event in sample space and its complement is A dash. A is one event and A dash is a complement. Probability of A dash is the answer to the answer. If A is A dash, now the chance of A is 8% of the chance. Then the remaining is the chance of A dash. If it is A dash, it is a chance of A dash. If it is A dash, it is a chance of A dash. If it is A dash, it is a chance of A dash. ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் அதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ இதோட பேசிக் என்னென்னா ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியும் அதே ஈவெண்ட் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் எப்போவுமே ஒன்று தான் கிடைக்கும் இதில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ டேஷ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த பக்கம் இருக்க பி ஆஃப் ஏ அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஆகும் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எனி காம்ப்ளிமெண்ட் ஈவெண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணால் போதும் ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கெனாட் பி டேக்கன் ஆஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஈவெண்ட் கீழே இருக்கிறதுல எதை வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டியாகவே நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னாலே அதோட ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ டு ஒன்று தான் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கவே நடக்காது இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னா அது ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க சர்டைன் டு ஹேப்பன் கண்டிப்பாக அதான் நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்றுனு சொல்லுவாங்க மற்றபடி இருக்கிற எல்லா ஈவெண்ட்டுமே அதுக்கு நடுவில் வர்றது தான் ஒரு ஹாஃப் சான்ஸ் இருக்குது த்ரீ பை ஃபோர் சான்ஸ் இருக்குது பத்து ஸ்டூடெண்ட்டில் ஒருத்தர் செலக்ட் ஆகலாம் ஒன் பை டென் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஃப்ராக்ஷனில் தான் வரும் அதோட ஆன்சர் ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ இதில் இப்போ ஜீரோன்றது இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் இதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்றுன்றது கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்டுக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் ஓகே மைனஸ் ஒன்றுன்ற நம்பர் வரவே வராது ப்ராபபிலிட்டியில் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் இல்லாத நம்பர் எதுவுமே அலோடு கிடையாது அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்றது ப்ராபபிலிட்டினு ஏற்றுக்க முடியாது ஸோ விச் இஸ் கெனாட் பி டேக்கன் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மைனஸ் ஒன் தான் கெனாட் பி டேக்கன் அதான் உங்களோட செங்கல்ஸ்டர் 3 மீட்டர் அண்ட் டூ மீட்டர் அப்படி அப்படி இருந்தது அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை பிரிக்கு தேவைப்படும் அந்த வாலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதான் உங்களோட கொஸ்டின் இதில் எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இதில் எல்லாமே மீட்டரில் இருக்குது அப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் சம்மர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் மீட்டர் அப்படின்றது வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவல் நம்ம சின்ன கிளாஸ் மேக்ஸு அப்போ இதில் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்றத வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னும் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்றத வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னும் டூ மீட்டர் அப்படின்றத வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னும் எழுதிக்கலாம் இதுதான் உங்களோட வாலோட டைமென்ஷன் ஸோ இந்த வாலை இந்த பிரிக்கை யூஸ் பண்ணி கட்டினா எத்தனை பிரிக் தேவைப்படும் அந்த வாலை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குன்றது கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் பிரிக் கேட்டாங்க அப்படின்னா பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த வால் அந்த வாலில் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது அப்படின்றத வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்கால் டிவைட் பண்ணிடுறது வால்யூம் அப்படின்றது வந்து லென்த்துன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட் எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் வாலுக்கு கேபிட்டல் எடுத்துருக்கோம் பிரிக்குக்கு வந்து ஸ்மால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ கொஸ்டினில் முதல்ல வாலுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லென்த்து பிரெத் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹைட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிரிக்குக்கு ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் சென்டிமீட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒரு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் சார் இங்கே ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டென் சார் டூ ஜீரோக்கு ஜீரோ டூ ஒன் சார் டென் சார் டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் தான் கிடைக்குது அப்போ தௌசண்ட் ஸோ தௌசண்ட் பிரிக்ஸ் தேவைப்படும் இந்த வாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ